இன்றைக்கி இந்த சாம்ராஜ்யத்தை எண்ணங்கள் என்கிறதான இந்த சாம்ராஜ்யத்தை இந்த கோட்டையை ஆழ்கிறதான சக்தி எது ஆளுகிறதான ஆளுகை எது என்பதை குறித்து நம்ம தீர்மானிக்கிறது இந்த வேளையிலே மிகப்பெரிய ஒரு காரியமாக காணப்படுகிறது ஹலோ இல்லையா அது மாத்திரமில்ல தேவனுடைய பார்வையில் எது விளையேற பெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவியும் ஆத்மாவும் தான் விளையேற பெற்றது எது விளையேறப்பட்டது சொல்லுங்க ஆவியும் ஆத்மாவும் இப்போ ஆவி ஆண்டவ நமக்கு கொடுக்கறதான நாம் எப்படிப்பட்டதான மனிதனாய் இருக்கிறோம் என்றால் ஆவி மனிதனாய் காணப்படுகிறோம் அல்ல இல்லையா இப்போ ராபர்ட் சிலை அப்படின்னா ஒரு ஆவி இந்த ராபர்ட் சிலையாங்கிற ஆவி வந்து எதில் அமைந்திருக்கிறதுன்னா இந்த சரீரத்தில் குடிகொண்டிருக்கிறது அப்போ அந்த சரீரத்தில் குடிகொண்டிருக்கிறதான இந்த சரீரம் வந்து ஒரு நாளில் என்ன ஆயிரும் மறைந்து போனாலும் கூட இந்த நினைவுகள் என்கிறதான ஆத்துமா எல்லோரும் சொல்லுங்கள் என்ன ஆத்துமா நினைவுகள் என்று சொல்லுகிறதான ஆத்துமா உயிர் என்று சொல்லுகிறதான இந்த ஆவி இந்த ரெண்டுமே என்ன செய்யாது அழியவே அழியாது அழியலுவியா இப்போ தேவனுடைய சாயலையில் படிக்கப்பட்டதான மனிதன் ஆண்டவர் வந்து அந்த படைக்கப்பட்டதான மனிதனுக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்தார் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தார் தோட்டத்தில் உள்ள எல்லா கனிகளையும் நீ என்ன செய்யலாம் சாப்பிடலாம் புசிக்கலாம் ஆனால் இந்த நடுமரத்தினுடைய கனியை என்ன செய்யக்கூடாது புசிக்கவே கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஆகியதுன்னு சொன்னார் அப்போ அவன் என்ன செய்தான் அவனுடைய மனைவி ஆக்கிய ஏவாள் அப்போ ஏவாளினுடைய பெயர் வைக்கல ஏவாள்ங்கிற பெயர் வந்து சபிக்கப்பட்டதுக்கு பின்பாக தான் கொடுக்கப்பட்டது அப்படி அந்த பெயர் அந்த ஏவாள் என்ன செய்தால் சத்ருவினால் பிசாசு வந்து ஒரு சர்ப்பத்தின் வாயிலாக என்ன செய்தான் ஏவாளை அவன் வந்து என்ன செய்தான் ஆண்டுபுர் இந்த தோட்டத்தில் ஏதாவது புசிக்க வேணான்னு சொன்னாரா ஆமாம் இந்த நடுமத்தில் இருக்கிறதான நன்மை தீர்மை அறியத்துக்குதான கனியை புசிக்க வேண்டாமன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் ஐயோ அதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் நீங்கள் தேவர்களைப் போல மாறுவீர் ஏற்கனவே தேவனை போல தான் இருக்கிறாங்க தேவன் எப்படிப்பட்டவர் ஆவியாக இருக்கிறார் அந்த ஆவி இப்பொழுது எழுதில் இருக்கிறது அவரை போலவே அவருடைய சாயலிலே அவருடைய ரூபத்தின் படிப்படியே படைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனாக அங்கே ஆதாமாக ஏழாளாக ஏவாளாக காணப்படுகிறார் ஆனால் பிசாஸ் என்ன செய்கிறது நீங்கள் தேவரை போல காணப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி அப்படி அவன் வஞ்சிக்கிறவனாக இருக்கிறபடினால அந்த வஞ்சகத்தினுடைய பேச்சை கேட்டு தேவனுடைய வார்த்தையை மீறினார்கள் சில பேர் சொல்கிறாங்களே என் பேச்சை கேட்டால் தான் என் சொத்தெல்லாம் உனக்கு நான் கொடுப்பேன் என் வார்த்தை கீழ்பட்டால் தான் என்னுடைய சொத்தெல்லாம் உனக்கு எழுதி வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் இபியில் வேலை செய்கிறவர் தன்னுடைய பையன் வந்து தன்னுடைய பேச்சை கேட்காதனால பேச்சை கேட்காமல் எங்கேயோ போயிட்டதுனால தன்னுடைய சொத்தையெல்லாம் வந்து கோயிலுக்கு எழுதி வச்சுட்டார் அது பெரிய பிரச்சனையாச்சுன்னு சொல்லி பேப்பரில் வாசித்தேன் அந்த மாதிரி ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தன்னுடைய பேச்சை கேட்குறவர்களுக்கு தன்னுடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு தான் அந்த ஏதேனும் தோட்டத்தையும் பூமி ஆளுகை செய்கிறதான தன்மையும் ஆண்டவராக இதையும் கொடுத்திருந்தார் ஆனால் ஆதாம் ஏவாள் ஆண்டவருடைய வார்த்தை மீறினபடினாலே புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னதான கனியை புசித்தபடினாலே ஆண்டவராக இதன் சொன்ன இந்த புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் என்று சொல்லி சொன்னார் அந்த கனியை நீ என்றைக்கு புசிக்கிறியோ அன்னைக்கே நீ செத்துருவே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் ஆனால் அன்னைக்கு செத்தானா அப்படின்னா அவன் சாகல எவ்வளோ வருஷம் உயிரோடு இருந்தான் அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் ஆ ஆதாம் உயிரோடு இருந்தான் அல்ல இல்லையா தொள்ளாயிரத்தி முப்பதை நாற்பது நாள் டிவைட் பண்ணால் எத்தனை தலைமுறைன்னு சொல்லி வரும் எத்தனை தலைமுறை வருதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பத்தொம்பது தலைமுறைகள் வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது தலைமுறைகள் அள அளவுக்கு அவன் உயிர் வாழ்ந்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆனால் தேவன் என்று சொன்னார் நீ புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆண்டவர் சொன்னது பொய்யா அப்படின்னா ஆண்டவர் சொன்னது சொன்னது பொய்யே கிடையாது ஏன்னா ஆண்டவருடைய பார்வையில் ஒரு வருஷம் ஒரு நாள் வந்து ஆயிரம் வருஷம் போலவும் ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் காணப்படும் இல்லை இல்லையா ஆயிரம் வருஷம் அப்போ ஆயிரம் வருஷம் இந்த ஆதாம் என்ன செய்யல வாழல எவ்வளோ வருஷம் தான் வாழ்ந்தான் எவ்வளோ வருஷம் வாழ்ந்தாங்க ஆத ஆதாம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் தான் வாழ்ந்தான் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படி ஆதியாம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீங்கன்னா பாருங்க ஆதாம் உயிரோடு இருந்த நாள் எல்லாம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் தான் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு குறைவானது இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் வாழ்ந்தான் 
ஆண்டோடைய வார்த்தை பொய்யா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இன்னும் எழுபது வருஷம் வாழ்ந்திருந்தான்னா ஆண்டோடைய வார்த்தை பொய்யா இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஆண்டோடைய பார்வையில் ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் ஒரு நாள் சொல்லுங்களே பசங்கள் இல்லை ஒரு நாள் ஆயிரம் வருஷம் போலவும் காணப்படுகிறது ஹலோ இல்லையா அப்போ ஆதாம் வந்து ஒரு நாள் கூட வாழலை ஆண்டோடைய பார்வையில் ஆண்டோடைய பார்வையில் புஷிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாயிங்கிற அந்த வார்த்தை எங்கே நிறைவேறினது ஹலோ இல்லையா அப்போ ஆண்டவராக தெய்வனுடைய வாத்துக்கு அவன் வந்து மீறினபடினாலே இந்த சரீரம் வந்து எப்படிப்பட்டதாக படைக்கப்பட்டது அப்படின்னா அவன் ஒருவேளை அவன் இந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை புசிக்காமல் ஜீவ விரட்சத்தின் கனியை புசித்திருந்தால் அவனுடைய சரீரத்தை அழிக்கவே முடியாது இல்லை இல்லையா மனிதனுடைய சரீரத்தை என்ன செய்ய முடியாது அழிக்கவே முடியாது ஆனால் அவன் என்ன செய்யல ஜீவ விரட்சத்தின் கனியை சாப்பிடாமல் அழிவுக்கு எதுவான கனியை சாப்பிட்டதுனால வேண்டாமல் சொன்னதான கனியை சாப்பிட்டதுனால அவனை செய்தான் அவன் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரும் அதுக்கு பின்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சரீரம் என்னாச்சு அப்படியே விஷம் ஏறி இன்னைக்கு சாப்பாட்டில் அரிசியில் விஷம் இருக்குது பருப்பில் விஷம் இருக்குது எல்லா பயிர் வகைகள்லையும் இப்போ விஷம் கலந்துருக்கிறது நாற்பது சதவீதம் விஷம் கலந்துருக்கிறது நம்முடைய மனிதனுடைய ரத்தத்திலேயே பிளாஸ்டிக் கலந்துருக்கிறது என்று சொல்லி கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி சாவு கலந்திருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இங்கே பார்க்கும்போது பாவ சரீரம் வந்து தேவனுடைய பார்வையிலே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்பட கொல்லப்படுவதில்லை ஹலோ இல்லையா எல்லோரும் சொல்லுங்க எது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை பாவ சரீரம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை உதாரணமாக ஒரு முட்டை எடுத்துங்க ஒரு முட்டையை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த முட்டையினுடைய முட்டையில் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கிறது முட்டையினுடைய தோல் எப்படி இருக்குது கெட்டியாக இருக்கிறது இல்லைங்களா அது கால்சியம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கோழி வந்து சில நேரத்தில் நாட்டு கோழிகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தோகை முட்டை இடும் பார்த்துருக்கீங்களா அது வந்து அந்த முட்டை வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அப்போ வந்து அந்த கோழி வந்து செவுத்து இருக்கிற அந்த சுண்ணாம்பையெல்லாம் கொத்தி சாப்பிடும் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க தெரியல அப்படி அது வந்து அந்த நல்ல சுண்ணாம்பு செத்து இருந்தால் தான் நல்ல முட்டையிடும் அப்போ முட்டையில் வந்து மூன்று பகுதி இருக்கிறது ஒன்று அந்த முட்டையினுடைய வ தோல் ரெண்டாவது என்னது வெள்ளைக்கரு மூன்றாவது சொல்லுங்களே சத்தமாக அம்மா மூன்று பகுதியில் இருக்கிறது இப்போ நாம் சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தும் போது முட்டை தோலை யாராச்சும் வறுத்து சாப்பிடுவாங்களா முட்டை தோல் என்ன செய்வாங்க தூக்கி எரிஞ்சிடுவாங்க அப்போ மஞ்சள் கருவும் வெள்ளை கருவும் தான் வந்து சாப்பிடுவாங்க இப்போ இந்த மஞ்சள் கருங்கிறது ஆவி அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டா வெள்ளை கருங்கிறது ஆத்மா ஆத்மா எப்படி இருக்க வேணும் வெல் வெண்மை நிறமாக இருக்க வேண்டும் தூய்மை தூய்மையாக காணப்பட வேண்டும் எண்ணங்கள் தூய்மையாய் காணப்பட வேண்டும் அல்ல இல்லையா அப்போ முட்டைக்கு வந்து எது தான் மதிப்பாக இருக்கிறதுன்னா உள்ளே இருக்கிறத கருகள் கரு தான் வந்து மதிப்பாக இருக்கிறது அதுதான் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த முட்டை என்ன செய்கிறாங்க க ஹோட்டல் கடையில் போனீங்கன்னா டொக் அப்படின்னு அடித்து தூக்கி வீசிடுவாங்க இல்லைங்களா ஒரு செகண்டுக்குள்ளே அப்படியே இது பண்ணி வெளியில் அந்த டஸ்ட்பின்னில் போட்டுருவாங்க அப்போ அந்த முட்டை தோல் வந்து ஒன்றுக்கும் உதவாததாய் போய் போய்விடுகிறது அதே போல தான் நம்முடைய சரீரமும் கூட அப்போ எதை பயன்படுத்துகிறா வெள்ளை கருவும் மஞ்சள் கருவும் தான் பயன்படுத்துகிறலாம் தவிர இந்த முட்டை தோலை வந்து அதை வந்து கணக்கிலே எடுத்துக்கொள்வதில்லை ஆனால் அந்த முட்டை தோல் இல்லை என்றால் அந்த முட்டையை பயன்படுத்துவோமா ஒருவேளை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறாங்க நாமக்கல்லிருந்து முட்டை வந்து லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கான முட்டைகள் வந்து இங்கே கொண்டு வராங்க அதை கொண்டு வரும்போது அந்த முட்டை தோல் வெள்ள தோல் வந்து உடஞ்சிருச்சுன்னா என்னாகும் கடையில் வந்து உடஞ்ச லேசாக தூர்விட்ட ஒரு முட்டையை வந்து ஏங்க அஞ்சு ஒரு அஞ்சு முட்டை கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அஞ்சு முட்டையில் வந்து ஒரு முட்டை வந்து லேசாக உடஞ்சிருக்குது அப்படின்னா அந்த முட்டை பரவாயில்ல எனக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வருவீங்களா உடனே இம்மீடியட்டாக ஏன்னா உடஞ்ச முட்டையை போய் கொடுத்துருக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வீங்க உடனடியாக இம்மீடியட்டாக அதே சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி தான் நம்முடைய சரீரமும் கூட நம்முடைய சரீரம் ஒருவேளை கணக்கில் எடுத்து கொள்ளப்படவில்லை என்றாலும் கூட நாம் எப்படி வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு முன்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா பவுல் அதை தான் குறிப்பிடுகிறார் உங்களுடைய சரீரங்களை எப்படி வைத்திருக்க வேணும் தேவனுக்கு முன்பதாக வாசிங்களே ரோமர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் என்று நினைக்கிறேன் வாசிங்க பகுத்தறியத்தக்கதாக 
ம் முதல் வசனத்தை வாசிங்க ம் பரிசுத்தமும் ம் ஜீவபலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களுக்கு வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே ரோமாபுரியருக்கு எழுதுகிறது அந்த நிருபத்திலே எழுதுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் நாம் பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக நம்முடைய சரீரங்களை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் முட்டை நீங்கள் கடையில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த முட்டை வந்து அழு நல்லா சேத்தில் புரண்டு அழுக்கா இல்லைங்களா ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த முட்டையை நீங்கள் வாங்குவீங்களா வாங்க மாட்டேங்க ஆனால் நிறைய முட்டை நூற்றுக்கணக்கான முட்டை நல்ல முட்டை இருக்கிறது ஆனால் இந்த முட்டையினுடைய தோல் மட்டும் எப்படி இருக்கிறது ரொம்ப கசங்க ரொம்ப அழுக்கா கரு கட்டம் கரையேருந்து அப்படியே செம்மன் படிஞ்சு இருக்கிறதான இந்த முட்டை இருக்குது அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களா எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேங்க அப்போது தேவனுடைய பார்வையில் ஒரு வேளை இந்த சரீரம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில் தாலும் கூட நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதான வாழ்க்கை பரியந்தும் நாம் என்ன செய்யணும் இந்த சரீரத்தை தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக அர்ப்பணிக்க வேணும் ஹலோ இல்லையா இந்த டைமண்ட்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் காட் பாடி இஸ் நாட் கவுண்டட் பாடி வந்து கவுண்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா இந்த பாடி வந்து என்னைக்கை பாவம் உள்ளே பூந்ததோ அதனிலேருந்து அழிவுக்கு ஏதுவாக வருகிறது ஒன்றா வந்து எதில் போகுது அப்படியே பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டு ஹார்ட் அட்டாக்கில் இந்த சரீரம் வந்து உயிரிழந்து விழுகிறது அல்லது ஆக்சிடென்ட்னால் ரத்தம் போய் உயிரிழந்து விழுகிறது அல்லது மஞ்ச காமால வந்து அதில் ரத்தங்களெல்லாம் வந்து என்ன செய்கிறது கட்டியாகி உயிரிழக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து இந்த சரீரம் என்ன ஆகிறது இது உயிரிழப்புக்கு ஏதுவாக காணப்படுகிறது ஏனென்றால் இது பாம சரீரம் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் நம்முடைய பாவத்தை பாவங்களை மன்னித்து அவருடைய கிருபினாலே நமக்கு நித்திய ஜீவனை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் லேலுவியா லேலுவியா ஆகவே தான் அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் சொல்கிறான் பூமிக்குரிய கூடாரம் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் பூமிக்குரிய கூடாரம்னா என்ன எதை குறிக்கிறது டென்ட்டு டென்ட்டுனா ஓலை டென்ட்டு போடுறாங்க ஓலையில் டென்ட்டு போட்டுச்சுன்னா அது கொஞ்ச நாளில் கரையா நேரி என்னாயிரும் அது வந்து இத்து போயிடும் அல்லது மழை தண்ணி பட்டு 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 அது ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷத்துலேயே அது செயலந்து விடும் இப்படி தான் அல்லது ஒரு துணியினாலான டென்ட்டு நாம் போட்டோம்னா அது என்ன செய்கிறோம் சீக்கிரமாக போயிடும் ஒரு இடத்துல விட்டு இன்னொருத்தர் போகிறதுக்கு போகிறதுனா அந்த டென்ட்டை கழட்டிட்டு ஈஸியாக போயிடலாம் அதுதான் கூடாரம் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பூமிக்குரிய கூடாரம் ரெண்டு குறைந்தீர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பூமிக்குரிய கூடாரம் பூமிக்குரிய கூடாரம் ஆகிய நம்முடைய அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத நித்திய கூடாரம் இருக்கா நித்திய லேலுவியா அப்ப கூடாரம் வேற வீடு வேற இப்ப கூடாரத்தை ஆண்டவராக தேவன் செய்கிறார் மாற்றி போடுகிறார் இந்த உலகத்தில் கொஞ்ச நாள் இந்த கூடாரம் இருக்கு ஆனால் பரலோகத்தில் கைவேலை அல்லாத அப்படின்னு ஆண்டவர் ஏற்கனவே கை தம்முடைய கையினால் என்ன செய்தார் மனிதனை உருவாக்கினார் கைவேலை இல்லாத ஒரு நித்திய வீட்டை ஆண்டவர் வீட்டு நித்திய வீடு எதை குறிக்கிறதுன்னா நம்முடைய சரீரம் போய் அந்த நித்திய வீட்டில் நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிறதான ஆவியும் மாற்றுமாவும் என்ன எங்கே போகிறது அந்த நித்திய வீட்டில் போய் குடியிருக்க போகிறது ஹலோ இல்லையா இல்லை இல்லையா நம்ம குடியிருக்கிற மாதிரி வீடு இல்லை நம்முடைய ஆவியும் ஆத்துமாவும் அங்கே நித்திய வீட்டில் போய் குடியிருக்க போகிறது அதை தான் அங்கே நித்திய வீடு கை வேலை இல்லாத நித்திய வீடு அங்கே நமக்கு ஆண்டவராக தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் ஹலோ இல்லையா ஆகவே ஆண்டவராக தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்தது இப்பொழுதே நமக்கு நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது எல்லோரும் சொல்லுங்கள் இப்பொழுதே நான் நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாக இருக்கிறேன் ஹலோ இல்லையா இந்த நித்திய ஜீவனை வந்து பிசாசு பறிச்சுட்டு போக முடியுமா அப்படின்னா பிசாசனால பறிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லி ஆண்டவராக தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீசர்களுக்கு குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் இவதை ஒரு நாளும் ஒரு காலம் ஒருவனும் என்ன செய்ய முடியாது இது பிரிக்கவே முடியாது ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு அவருடைய வார்த்தையினாலே நிலைநிறுத்தப்பட்டு அப்படி உபதேசத்தினாலே சுத்தமாக்கப்பட்டு தேவனுடைய சொந்த பிள்ளைகளாக ஆண்டுடைய உரிமை பெற்றத பிள்ளைகளாக இன்றைக்கு நாம் காணப்படுகிறோம் அல்ல இல்லையா ஆகவே ஆண்டவராகி தெய்வம் நம்மை நித்தியவாசியாக ஆண்டவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் ஏதோ என் தோட்டத்திலேயே ஆண்டவர் நித்தியவாசியாக தான் உருவாக்கி இருந்தார் ஆனால் பாவம் என்னைக்கு பிரவேசித்ததோ அப்பொழுது இந்த சரீரம் இந்த பழம் வந்து 
ஆவி சாப்பிட்டுச்சா ஆத்துமா சாப்பிட்டுச்சா அந்த பரித ஆண்டு வேண்டாம் என்று சொன்ன கனியை வந்து ஏவாளனுடைய ஆவி போய் பிச்சுட்டு வந்துச்சா அல்லது ஆத்துமா போய் பிச்சுட்டு வந்துச்சா சரீரம் போய் பிச்சுச்சா சரீரம் தான் வந்து பிச்சுச்சு அப்போ அந்த சரீரம் வந்து கரைப்பட்டது சரீரம் வந்து இது பண்ணதுனால ஆண்டவர் வந்து சரீரத்தை சபி சபிச்சாரா அல்லது ஆவி ஆத்துமா சபிச்சாரா சரீரத்தை தான் ஆண்டவர் சபிச்சார் அப்போது ஆண்டவர் சொன்னார் நீ உய நீ வந்து உன்னுடைய வேலை எப்படி இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு தான் வேதனை நிமித்தம் தான் நீ சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஆகிதீன்னு சொன்னார் அல்ல எழுவியா அப்படி அவன் வந்து ரொம்ப வேதனைப்பட்டு பூமி உண்மை தான் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் வெளிப்புறமாக இருக்கிற சரீரத்தை தான் ஆண்டவர் நீ வே வேதனையோடு கூட பிள்ளை பெருபாயின் ஆண்டவர் சொன்னார் உன் ஆசை பூசனை பற்றி இருக்கும் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் அப்போ முதல்ல வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது முதல்ல ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒருத்தர் ஆளுகை செய்கிற தன்மை இருந்தது என்னைக்கு வந்து புருஷன் வந்து மனைவி ஆண்டு கொள்வான் அப்படிங்கிற அந்த காரியம் வந்தது அப்படின்னா பாவம் உள்ளே பிரவேசித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அல்ல எழுவையா பாவம் உள்ள பிரவேசத்துக்கு முன்பாக ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் என்னைக்கு பாவம் பிரவேசித்ததோ அன்னைக்கு தான் வந்து புருஷன் வந்து உன்னை ஆண்டு கொள்வான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போலவே உன் ஆசை புருஷனை பற்றி இருக்கும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது என்ன தான் அடித்து உதச்சு இது பண்ணாலும் இன்னிருந்தாலும் அவர் சாப்பிடாமல் சாப்பிட மாட்டேங்குன்னு சொல்லி அநேக சகோதரிமார்கள் சொல்கிறாங்க அதில் எழுவையா சத்தியமாக வர மாட்டேங்குது அப்படியெல்லாம் கிடையாதா அப்படியெல்லாம் ஒரு காலத்து இருந்துச்சுங்கய்யா இன்றைக்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது ம் என்ன தான் வந்து திட்டினாலும் என்ன தான் அடித்தால் இது பண்ணாலும் ம கணவனுக்கு தான் முதல் என்ன செய்கிறாங்க குடும்பத்தில் முதலோடு கொடுக்குறது இப்போ ஏன் அந்த மாதிரி நிலம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆதியிலே நம்ம பாட்டியம்மாவாகிய ஏவாள் செஞ்ச காரியம் ஹலோ இல்லையா நீங்கள் திட்டுறதுன்னா அந்த அம்மா போய் பல்லவத்தில் திட்டுங்க ஹலோ இல்லையா ஆகவே ஆண்டவர் ஆகிதுன்னு சொன்னார் உண்மை மித்தம் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக அந்த சாபம் நமக்கு நீங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹலோ இல்லையா விசுவாசத்துக்கு மாத்திரம் சத்தமாக இல்லை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிறிஸ்து மரத்திலே சபிக்கப்பட்டவராக மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மரத்திலே என்ன செய்தார் தொங்கினார் எந்த நடுமரத்தின் மூலமாக பாவம் பிரவேசித்ததோ எந்த நடுமரத்தின் மூலமாக சாபம் பிரவேசித்ததோ அதே மரத்தின் மூலமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சாபத்தை தன்னிடமாய் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அது மாத்திரமில்ல ஆண்டவர் சொன்னார் உன் முகத்தின் வேர்வை வேர்வையில் ஆகாரத்தை புசிப்பாயின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லைங்களா ஆதியா மூணாவது அதிகாரத்தில் ப பதினாறுலேருந்து பத்தொம்பது வசனங்கள் வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முகத்தின் வேர்வையினாலே நீ ஆகாரத்தை புசிப்பாய் ஆனால் இன்னைக்கு ஏசியில் உட்காந்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க சம்பாதிக்கிறாங்க அது எப்படி வந்ததுன்னா ஏசு கிறிசு எல்லாருக்காக ரத்தம் சிந்து நிமித்தமாக ஆண்டவர் நம்ம கிருபையாய் கொடுத்துருக்கிறார் ஹலோ இல்லையா இல்லை இல்லையா அப்போ ஆண்டவருடைய ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ரத்தம் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய அந்த சிலுவை பாடுகள் மரணங்கள் என்ன செய்தது நம்மை பாவம் சாபம் என்கிறதான இந்த காரியங்களிலிருந்து நம்மை மாற்றி நம்மை விடுதலையை பெற்றதான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளாக ஆண்டவராக தெய்வன் நம்மை மாற்றி இருக்கிறார் ஹலோ இல்லையா அப்போ நம்ம ஆண்டவருடைய பார்வையில் பாவம் சரீரம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை இல்லைங்களா பாடி இஸ் நாட் கவுண்டட் பாடி வந்து கவுண்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் நம்ம பாடிக்கு தான் உட சரீரத்துக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா நல்ல பட்டு வேட்டி நல்ல பட்டு சட்டை நல்ல பட்டு புடவை வாங்கி எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக வாங்குகிறோமோ அந்த காஸ்ட்லியாக சரி ஏ ஆலயத்துக்கு வாங்கினா ஆலயத்துக்கு ஒரு காசு இல்லைங்க பஸ்ஸுக்கு போகிறதுக்கு காசு இல்லைங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறத பார்க்கணும் இல்லை இல்லையா சரீரத்துக்கு ரொம்ப இது ஆனால் ஆவிக்கும் ஆத்மாவுக்கு ஆகாரம் கொடுக்குற ஆலயத்துக்கு வர்றதுக்கு காசு இல்லை தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய் நம்ம சரீரத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு ரூபாய் அதில் ஐம்பது காசு ஆண்டவருக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குற மாதிரி என்ன செய்யணும் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் ஆகவே சரீரத்துக்கு எல்லா விதமான நீ அதை மட்டன் சாப்பிட்டு மட்டன் சாப்பிடும்போது கொழுப்பு சாப்பிடாது 
அந்த அப்படி சாப்பிட்டது இப்படி சாப்பிடாது அப்படி அந்த கீரை சாப்பிட்டேன்னா உனக்கு மைண்ட் நல்லா வரும் இந்த கீரை சாப்பிட்டேன்னு நல்லா ஒரு வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டேன்னா உனக்கு நல்ல மைண்டு நல்லா வரும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சரியறதுக்கு எல்லாம் என்னென்ன வாட்ஸ்அப்பில் வர்றதை எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் டிவியில் வர்றதெல்லாம் எடுத்து குறிப்பு எடுத்து அதில் என்ன செய்யணும் நிறைய ஹைஜீனிக் ஃபுட் என்னென்ன ஃபுட் இருக்கிறது ஜான் பாபு கேட்டதை தெரியும் ரிச் ஃபுட்டு நல்ல உயர்தரமான சாப்பாடு அப்புறம் என்ன ஃபுட்டு ஹைஜீனிக் ஃபுட் ரொம்ப என்னது சக்தி வாய்ந்ததான ஒரு உணவு ஹைஜீனிக்கிறது என்னது எனக்கு சரியான அர்த்தம் தெரியல சுத்தமான மிக உயர்தரமான உணவு அப்புறம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இல்லைங்களா ஃபாஸ்ட்டு நான் சீக்கிரமாக செய்கிற சாப்பாடே வேக வச்சுருக்க மாட்டாங்க உடனே என்ன செய்வாங்க சட்டியில் போட்டு வறுத்து அதையே சா வெந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருவாங்க கடைசியில் வயிற்றுக்குள்ளே தான் போய் வெந்து என்ன செய்கிறோம் அல்சர் வந்துடும் இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட்டு நான் நமக்கு ஆரோக்கியம் தருகிறதான உணவு என்னென்னவெல்லாம் நம்ம இந்த தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் சரீரத்தை கனப்படுத்துக்கிறோம் மேன்மைப்படுத்துக்கிறோம் என்ன அது மாத்திரம் இல்லை என்ன செய்கிறோம் பாட்டி சமையல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்டு போட்டிருந்தா ஊ இந்த கடையில் நல்லா இருக்க மாட்டேருது அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போந்துடுறது உள்ளே போய் ஒரு ஆயிரத்தி ரூபா ரெண்டு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டு நம்ம வெளியில் வந்துடுறோம் இல்லைங்களா சில நேரத்தில் ஆயா சமையல்னு போட்டிருக்காங்க ஆட்டுக்கறி சு என்ன சூப்பு என்னென்னமோ இன்றைக்கி கடை வித்தியாச வித்தியாசமான பேருக்குள்ள வயக்காட்டு விருந்துன்னு சொல்லி ஒரு கடை எப்படி இங்கே பாருங்கள் வயக்காட்டு விருந்து வித்தியாசம் எல்லாமே இந்த சரீரத்துக்கு தான் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் மீன் காடை அது இதுன்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன கிடைக்குதோ அதை நாம் சாப்பிட்டு நம்முடைய சரீரத்தை பலப்படுத்த பார்க்குறோம் அது மாத்திரம் இல்லை முகத்துக்கு நம்ம சும்மா விடுறோமா முகத்துக்கு நூறு சதவீதம் டைம் எடுத்து அதை என்ன செய்கிறோம் நிறைய கழிம்புகள் எல்லாம் போட்டு இந்த பேஸ்ட்டுங்கிறதுக்கு தனி தமிழில் களிம்பு சரிங்களா களிம்புகள் எல்லாம் போட்டு எப்படியாச்சும் அதை பேஸ்ட் முகத்தை சுத்தம் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவ்வளோ அழுக்கு நிறைந்திருக்கிற அப்படின்னாலே அதை நாம் சுத்தம் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் ஒரு விசேஷத்துக்கு போகும்போது ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது முகத்தை சுத்தமாக நம்ம கொண்டு போகணும் இல்லைங்களா பாடி லோஷன் என்னென்ன விதமான லோசன் இருக்கிறதோ அத்தனை லோசனை வாங்கி நாம் வைத்திருக்கிறோம் காரணம் என்னென்னா சரீரத்துக்கு தொண்ணூற்றொம்பது சதவீதம் இல்லை சொல்லுங்கள் சரீரத்துக்கு தொண்ணூற்றொம்பது சதவீதம் ஆவி ஆத்மாவுக்கு ஒத்த பைசா அதில் ஐம்பது பைசா தான் ஐம்பது பைசா ஆவிக்கு ஐம்பது பைசா ஆத்மாவுக்கு ஹலோ இல்லையா அப்படின்னா நம்முடைய மைண்டு எப்படிப்பட்டதாக காணப்படும் நம்முடைய ஆவி ஆத்துமாவும் அப்படியே ஒடுங்கி ஒடுங்கி அப்படியே சோத்துக்கு செத்த மாதிரி என்ன செய்யுது நம்ம ஆவி ஆத்துமாக காணப்படுகிறது ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு ஐயோ பஜர் ஜோம் பண்ணுங்க நாலு முடியல ஏன்னா அங்கே ஆவி எலும்பு தோலுமாக இருக்குது அல்ல இல்லையா ஆவி ஆத்துமா எப்படி இருக்கிறது தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் சரீரத்துக்கு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அல்ல இல்லையா சரீரத்தை பாதுகாப்பதற்கு உணவுகள் மூலமாக லோசன் மூலமாக உடைகள் மூலமாக என்னென்ன வேணா பண்ணுறோமோ அத்தனையும் நாம் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆண்டவராகிய தெய்வன் என்ன செய்கிறார் ஆவியும் ஆத்துமாத்த கணக்கில் வச்சுருக்கார்கள் இல்லையா அப்போ அந்த முட்டையினுடைய தோல் உடஞ்சா முழு முட்டையும் வீணாகி போயிடும் அதே மாதிரி இந்த சரீரம் வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம காம்பாற்ற வேண்டும் ஆனால் அதற்கென்று நாம் அதிகமாக பிரயாசம் நம்ம எடுக்கக்கூடாது சரீர முயற்சி அற்பு பிரயோஜனம் உள்ளது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஹலோ இல்லையா மத்திய பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் அந்த வீட்டை வாங்கி இந்த பக்லா வாங்க அந்த தோட்டத்தை வாங்க அந்த டீ எஸ்டேட்டை வாங்க அந்த காபி தோட்டத்தை வாங்கி எல்லாத்தையும் வாங்கி 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 அப்படியே டாக்குமெண்ட்ஸா டாக்குமெண்ட்ஸுக்கு மாத்திரம் ரெண்டு பங்களா வேணும் அந்த அளவுக்கு நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் வாங்கி கூச்சாலும் கூட உன் சரீரத்தை நஷ்டப்படுத்தினால் உனக்கு லாபம் என்ன அப்படின்னா போட்டிருக்குது வாசிங்க மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக எண்ணத்தை கொடுப்பான் ஜீவனுக்கு ஈடாக எண்ணத்தை கொடுப்பான் இன்னொரு வசனத்தில் தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் சொல்லி அதே சுவிசேஷங்களில் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ ஆவையும் ஆத்மாத்தையும் ஆத்மாவையும் நஷ்டப்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இல்லை இல்லையா அப்போ நம்முடைய ஆத்மாவை ஆவியை நஷ்டப்படுத்தினா நம்முடைய முழு வாழ்க்கையும் வீணாய் போய்விடும் ஹலோ இல்லையா அப்போ எண்ணங்கள் எண்ணங்களின் ஆளுகைக்குள்ளாகத்தான் சரீரம் இயங்குகிறது ஹலோ இல்லையா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அப்படியே நினச்சிட்டு இருப்போம் அதுதான் வந்து வாயில் வழிபடுகிறது இல்லைங்களா எண்ணங்களின் இயக்கமாக காணப்படுகிறது சில சொல்லுவாங்களே எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்போ நூறு சதவீதம் நம்முடைய மைண்டு வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான சிந்தனைகளிலே காணப்
அப்போ மைண்ட் அப்செட் ஆயிடுச்சுன்னா மைண்டு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா நம்ம சரீரம் வந்து எதுவுமே செய்யாது ஏன் சாப்பிடாமல் இருக்கிற ம மனசுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது மைண்ட் அப்செட் ஆகிடுச்சு ஏங்க எப்படி சாப்பிட்ருக்கீங்க ஒரு வாரமாக எனக்கு மனக்கு மனது கஷ்டமாக இருக்குங்க அந்த சாப்பிட்றதில்ல சரியாக சாப்பிட்றதில்ல பசிக்கிறதில்ல அதில் இல்லையா அதுக்கு முன்னால் நல்லா சாப்பிட்டு இருந்தவர் இப்போ சரியாக சாப்பிட்றதில்ல ஏன்னா மைண்ட் டிப்ரெஷன் மைண்ட் அப்செட் ஆகிடுச்சு ம ஆத்மாவினாலே எதுவுமே சிந்திக்க முடியவில்லை ஆத்மாவினாலே எதுவுமே செயலாற்ற முடியவில்லை என்னென்ன பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் சோதனைகள் எல்லாம் வந்துடுச்சு அதனால் என்ன செய்ய முடியல எதுவுமே செய்ய முடியல இமேஜினேஷன் இஸ் எ மூமெண்ட் எண்ணங்கள் வந்து ஒரு இயக்கத்தை போல அது காணப்படுகிறது எல்லாம் சொல்லுங்க இமேஜினேஷன் இஸ் அ மூமெண்ட் அப்படின்னா எண்ணங்கள் வந்து இயக்கத்துக்குள்ளாக காணப்படுகிறது எண்ணங்கள் இயக்கத்துக்குள்ளாக எண்ணங்களினுடைய இயக்கத்தில் தான் வந்து சரீரம் இயங்குகிறது ஒரு காரியத்தை நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ எப்படி கற்பனை செய்கிறோமோ அதுவே என்ன செய்கிறது வார்த்தையாக வெளிப்படுகிறது அதே உரையாடலாக வெளிப்படுகிறது அவன் மட்டும் கிடச்சிட்டான்னா இதெல்லாம் கேட்டே தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லி மைண்டில் என்ன செய்யுது லோடு பண்ணி லோடு பண்ணி வச்சுக்கிறது அவன் மட்டும் கண்ணுக்கு கிடைச்சான்னு வச்சுக்கங்களேன் இத்தனை வார்த்தை நான் கேட்டே தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறத பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா மைண்டு ஃபுல்லாக அவங்கள பற்றி என்ன செய்கிறது அன்றைக்கி என்னப்பா இந்த இந்த மாதிரி திட்டிட்டான் அவன் மட்டும் செய்யலையா அவன் மட்டும் அப்படி செய்யலையா எல்லாத்தையும் நான் கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மைண்ட் என்ன செய்கிறது லோடு பண்ணி வச்சுக்கிறது இல்லைங்களா அப்போ ம இருதயம் இருதயத்தை நே நினைவினால் நிறைவினால் வாய் பேசுகிறது அல்ல இல்லையா அப்போ எண்ணங்களினால எண்ணங்கள் எப்படி நல்ல எண்ணங்களாக இருக்கும்போது நல்ல காரியத்தை நாம் செய்கிறோம் அல்ல இல்லையா அப்போ இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இந்த எண்ணங்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யமாய் காணப்படுகிறது இந்த எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தான் முதல்ல என்ன செய்தான் முதல்ல மிருகங்கள் அதாவது ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தான் யார் யாக்கோப் அவங்க மாமனார் சொல்லிட்டார் இந்த வரியும் புள்ளியுமான ஆடுகள் வந்து சின்ன தான் வந்து உனக்குன்னா சம்பளமாக கொடுப்பேன் நாளைக்கு போடுகிற குட்டிகள் அடுத்த வர குட்டி போடுறதுல வந்து வரி இருக்கணும் புள்ளி இருக்கணும் சென் இந்த மாதிரி சென்னிறமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொன்னான் அப்படி என்ன செஞ்சான் இந்த யாக்கோபு இந்த ஆட்டுக்குட்டிகளெல்லாம் தண்ணி குடிக்க வர இடத்துல என்ன செஞ்சான் மரத்தை புன்னை மரங்களை வெட்டினா வாதுமை மரங்களை வெட்டினா அருமோன் மரங்களை வெட்டினா அதுக்கு சென்டரில் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு கோடு வர மாதிரி அந்த பட்டைகளை வெட்டிட்டான் வெட்டி ஆடுக்கு அதை கொண்டு போய் தண்ணிக்குள்ளே போட்டான் அடுத்த மரத்தை எடுத்து தான் அதில் வந்து ரவுண்டு ரவுண்டாக ரவுண்டு ரவுண்டாக கத்திய ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்ன செஞ்சால் சின்ன சின்ன புள்ளி வர மாதிரி பெரிய புள்ளி வர மாதிரி அதை விட பெரிய புள்ளி வர மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி அந்த தண்ணி ஆடுகள் தண்ணி குடிக்கிற இடத்த அந்த நீரோடையில் கொண்டு வந்து போட்டுட்டான் அப்படி அந்த ஆடுகள் என்ன செஞ்சு அதை பார்த்துச்சு அது வரைக்கும் ஆடுகளுக்கு வந்து வரியுள்ள ஆடுகள் இல்லை அது வரைக்கும் புள்ளியுள்ள ஆடுகள் இல்லாமல் இருந்தது அந்த வரி இல்லாமல் புள்ளிகள் இல்லாமல் இருந்த ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்க வரும்போது அதனுடைய மைண்ட் என்ன செஞ்சிச்சு மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் நான் இருக்கிறேன் எப்படி இருக்கிற இந்த மரத்தை மர இந்த வரி வரியாக தான் என்னுடைய சரீரம் இருக்கிறது இந்த புள்ளி புள்ளியிலா புள்ளி புள்ளியாக தான் என்னுடைய கலர் இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆடுகளுக்கு வந்து நென எண்ணங்கள் மாறினது ஹலோ லூயா அதே போலவே நம்முடைய எண்ணங்களும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்து பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நானும் பரிசுத்தராக இருப்பேன் ஹலோ லூயா ஆரம்பத்தில் நான் பரிசுத்தராக இல்லை ஆனால் கிறிஸ்துவை பார்க்கும்போது எனக்காக பரிசுத்தமாகின அந்த தேவனை போலவே நான் பரிசுத்தமாக எல்லா காரங்களும் வைத்து சொல்லுங்கள் கிறிஸ்து பரிசுத்தமாய் இருந்த இருக்கிறதை போல நானும் என் ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே பரிசுத்தம் உள்ளவனாக காணப்படுவேன் இல்லை இல்லையா அப்போ நான் இன்றைக்கு குறைவுள்ளவனாக இருக்கிறேன் எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு வெளியில் ஆனால் வசனத்தை நான் பார்க்கும்போது ஜீவ தண்ணீராக்கிய அந்த ஜீவ தண்ணீருக்குள்ளாக இருக்கதான அந்த புள்ளி புள்ளியான அந்த மரங்களை பார்க்கும்போது அந்த வரி வரியாக செய்யப்பட்டதான அந்த மரங்களை பார்க்கும்போது அந்த ஆடுகள் என்ன என்ன செய்தது இதை போலவே என்னுடைய குட்டிகள்லாம் வர வேண்டும் இதை போலவே என்னுடைய குட்டிகள் நான் என்ன இடத்துலே பிறக்க போகிறதான குட்டிகள் வரி வரியாய் பிறக்க வேண்டும் புள்ளி புள்ளியாய் பிறக்க வேண்டும் நல்லதாய் பிறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்தது கற்பனை செய்தது எண்ணங்கள் அங்கே ஆடுகளுக்கு ஆடுகளுக்கு எண்ணத்தை மாற்றுகிறான் ஹலோ இல்லையா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வரதுக்கூடிய வரதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் தம்முடைய சொந்த ஆடுகளாகிய உங்களே என்னையும் நம்முடைய எண்ணங்களை மாற்றும்படியாக லேலுவியா 
நம்முடைய சிந்தைகளை மாற்றும்படியாக எப்போ பார்த்தாலும் குற்ற உணர்வே இருந்துட்டு இருந்துச்சு எப்போ பார்த்தாலும் பாவ சிந்தையே இருந்துட்டு இருந்துச்சு எப்போ பார்த்தாலும் பரிசுத்தம் இல்லாமையே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தானே மனிதனுக்கு பரிசுத்த சிந்தனை கொண்டு வர வரும்படியாக தான் தாமே பரிசுத்தராக அவர் வாழ்ந்து காட்டினார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் லேலுயா அந்த பரிசுத்தரை பார்க்கும்போது அது பரிசுத்த வசனங்களை பார்க்கும்போது பரிசுத்த வல்லமையில் வசனங்களை பார்க்கும்போது நாமும் பரிசுத்தராக மாற வேண்டும் வறுமையில் இருக்கிறதான நாம் செழிப்பான வார்த்தைகளை பார்க்கும்போது புஷ்டியான வார்த்தைகளாகிய கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை பார்க்கும்போது நானும் புஷ்டி அடைவேன் நானும் செழிப்படைவேன் நானும் வளருவேன் நானும் மேலான ஸ்தானத்திலே வளருவேன் ஆண்டு சொல்கிற உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல உன் வழிகள் என் வழிகள் என்னுடைய வழிகளும் என்னுடைய எண்ணங்களும் மிக மிக உயர்ந்தவைகளாக காணப்படுகிறது அந்த உயர்ந்த எண்ணங்கள் எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா வேதாங்கமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹலோயா அந்த தண்ணீருக்குள்ளே இருக்கிறதான அந்த மரத்தினுடைய அந்த பிரதிபலிப்பை தன்னுடைய தோளின் மேலே இருக்கிறதாக கற்பனை செய்தது கற்பனை செய்து குச்சிக்கு குட்டிகளை ஈன்றபோது எப்படி வந்துச்சு வரி வரியாக பிறந்தது புள்ளி புள்ளியாக பிறந்தது இல்லைங்களா ஆண்டவராக தேவன் அப்படி தான் நம்மை புது சிருஷ்டியாய் மாற்றியிருக்கிறார்கள் இல்லையா அப்போ ஆண்டோட சமூகத்தில் நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி மாற வேண்டும் ஒருவேளை சோர்வாயிருந்தால் நாம் என்ன செய்யணும் பெலவேனன் பெலவான் என்பானாக சொல்லியிருக்கா விசனத்தில் பெலவேனன் எப்படி சொல்ல வேணும் பெலவான் ஏனென்றால் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறதா எனக்காக ரத்தம் சிந்தின ஏசு கிறிஸ்து என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவாக இருக்கிற அதனால நான் பலனாக இருக்கேன் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு எல்லார் கரங்களை வச்சு சொல்லுங்கள் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு லேலுவியா அப்படின்னா இந்த ஆவி எண்ணங்களினுடைய சாம்ராஜ்யத்தை யார் கட்டுப்படுத்துகிறார் தான் முக்கிய முக்கியமான காரியம் எண்ணங்களுடைய சாம்ராஜ்யத்தை யார் கட்டுப்படுத்துகிறார் அப்போ கிறிஸ்து அந்த எண்ணங்களிலே உட்புகுந்து செல்வார் என்றால் நம்முடைய சிந்தை நல்ல சிந்தையாய் காணப்படும் அல்லா மனிதனுக்கு அதாவது ஒரு விசுவாசிக்கு தொடர்ந்தேச்சியான ஒரு போராட்டம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் காணப்படும் என்ன போராட்டம் அப்படின்னா பிசாசு வந்து என்ன செய்கிறான்னா பாவத்தின் செயல்களை முதலாவது என்ன செய்கிறான் ஃபஸ்ட்டு எண்ணங்களை பிசாசு வந்து நம்முடைய மனதில் அவன் வைக்கிறான் ஆவி வந்து அதை தடுக்கிறது ஓ இது வந்து தப்பான காரியம் இதை நீ செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவி என்ன செய்கிறது தடுக்கிற எண்ணங்கள் வந்து அதை மேலவங்க முடியாதபடி செய்கிறது அதுக்கு மீறி பிசாசு மறுபடியுமா செகண்ட் குட்டு போடுறான் மறுபடியுமா நீ இதை செய் நீ பணக்காரன் ஆயிடுவேன் நீ இதை செய் நீ அப்படி ஆயிடுவேன் உனக்கு நல்ல புகழ்ச்சி வரும் நீ இதை செய் ஐயோ ஆவி சொல்லுது இல்லை இது சட்ட விரோதமானது இது செய்யக்கூடாது லெய்லுவியா அப்படி ஆவி சொல்லுது அக்கா ஆத்துமா எண்ணங்கள் வந்து கட்டுப்படுத்துது ஆனால் என்ன செய்கிற தொடர்ந்தேச்சையாக பிசாசு வந்து என்ன செய்கிற எண்ணங்களிலே விஷத்தை விதைத்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் நம் ஆவிக்குரியவளாக இருந்தால் ஆவி தான் நம்ம மேற்கொள்ளும் லெய்லுவியா ஜெய ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் என்கிற அந்த பதம் எப்பொழுது நமக்கு வரும்னா இந்த பிசாசினுடைய எண்ணங்களை நாம் மேற்கொள்ளும் போது எல்லாம் சொல்லுங்க மேற்கொள்ளும் போது தான் நமக்கு ஜெயம் கிடைக்கிறது ஹலோ இல்லையா அப்படின்னா நம்ம மனசுக்குள்ளாக இந்த ஆவி சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளாக என்ன எண்ணங்கள் என்கிறதான இந்த மிகப்பெரிய கோட்டைக்குள்ளாக பிசாசு உள்ள பூந்துட்டானா ஓட்ட பானைக்குள்ள ஈ பூந்த மாதிரி உய் 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 உயின்னு என செஞ்சுட்டுப்பா அதை செய் இதை செய் அப்படி செய் இப்படி செய் அப்படி அவங்கள ஏமாத்து இவங்களை ஏமாத்து அப்படி செய் இப்படி செய்யின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் அதுக்கு நம்ம கீழ்படியவே கூடாது லேலுவியா லேலுவியா அப்படி என்றால் வேதம் என்ன சொல்லுகிற கலாத்தியரில் பதினேழாவது ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது பதினெட்டாவது வசனத்தில் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாயும் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாயும் போராடி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளோ நாளைக்கு போராடுகிறது நம்ம உயிரிழக்கு வரைக்கும் நம்ம ஜீவன் நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற வரைக்கும் நமக்கு என்ன செய்யறது போராட்டமாய் காணப்படுகிறது மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாய் இருக்கிறது ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாய் இருக்கிறது ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறது மாம்சம் 
ஆவிக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறது ஆவி சொல்லுது நேரத்தில் எந்திரிச்சு ஆடுபடி சமூகத்திலே அமர்ந்து கொஞ்சம் நேரம் ஜோம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் மாம்சம் சொல்லுது நேற்று நைட்டெல்லாம் நேற்றெல்லாம் எவ்வளோ வேலை கஷ்டமான வேலை இவ்வளோ வேலை அவ்வளோ பெரிய மரத்தை வெட்டி அப்படியே கூறு ஓட்டு கொண்டு வந்து வீட்டில் அட்டிக்கே அவ்வளோ பெரிய வேலைங்கிற மாதிரி மாம்சம் என்ன செய்யும் நம்மளை வந்து அப்படி கட்டுப்படுத்த இல்லை இல்லை எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆண்டோடைய சமூகத்தில் கொஞ்சம் நேரம் அமர்ந்து ஜபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா தான் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல இல்லையா அப்போ அதையை நாம் செய்யாமல் இருந்தோம் என்றால் மாம்சத்துக்கு நாம் இடம் கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் கை முடக்கி கொண்டு உறங்கட்டும் என்று சொல்லி கதவு கீழ் முளையில் ஆடுகிறது போல் நம்ம அப்படியே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் உருண்டு படுத்து எவ்வளோ வெயில் அடித்தாலும் கூட எந்திரிக்கல அப்படின்னா நாம் எதுக்கு அடிபணிந்திருக்கிறோம் மாம்சத்துக்கு அடிபணிந்திருக்கிறோம் அல்ல இல்லையா ஆகவே இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் ஆவிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் நாம் முதலிடம் கொடுக்கிறவர்களாக காணப்படுவோம் அல்ல இல்லையா சரீரம் முக்கியமானது தான் ஆனால் என்ன செய்யணும் சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நம்ம தேவனை துதிக்க முடியும் இல்லைங்களா காய்ச்சல் ஐயா தே துதிக்கவே முடியுங்க பயங்கர காய்ச்சலாக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே குளிர் போர்வை போத்திட்டு நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிற வேதத்தில் சொல்லப்படவில்லை அதனால தான் ஆண்டவர் சரீரத்தில் பாவம் வந்ததுனால தம்முடைய சரீரத்தை ஆண்டவர் என்ன செய்தார் ஒப்பு கொடுத்தார் ஹலோ இல்லையா அவருடைய சரீரத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் அடையாளமாக அப்பமாக நாம் என்ன செய்யணும் புசிக்கிறோம் என்று சொல்லி நம்ம புதியோட பிடிக்கும் பங்காளிகளாக காணப்படுகிறோம் அது மாத்திரமில்லை இந்த பொல்லாங்கன் என்ன செய்கிறான் இதே வேலை தான் விசுவாசிகளை கவிழ்க்க வேண்டிய வேலை தான் அவனுடைய வேலை என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பேதில் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அவன் என்ன செய்கிறான் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் சுற்றி திரிகிறான் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் என்ன செய்கிறான் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் சுற்றி கொண்டே இருக்கிறான் இந்த சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளாக எண்ணங்கள் என்கிறதான இந்த சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளாக இந்த எண்ணங்களை கெடுக்கும்படியாக எண்ணங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் போகும்படியாக விசுவாசிகள் ஒன்றுமில்லாமல் போகும்படியாக விசுவாசிகள் தங்களுடைய விசுவாசத்திலிருந்து வழி விலகி போகும்படியாக என்ன செய்கிறா சுற்றி கொண்டே இருக்கிறான் விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் பங்கேது கிறிஸ்துவுக்கு பேலியாளுக்கோ இசை வேது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஹலோ இல்லையா சத்தமே வர மாட்டேங்குது விசுவாசிக்க அவிசுவாசிக்கும் பங்கில்லை என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நீங்கள் அவிசுவாசிகள் மேலே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பரிதாபம் கொண்டு அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கலாமே தவிர அவங்களோடு கூட கை கோத்து கொண்டு என்ன செய்யக்கூடாது சுற்றி தீரக்கூடாது ஹலோ இல்லையா அதுதான் ஒன்று பேரில் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள் என்ன புத்தி தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள் விழித்திருங்கள் விழித்திருங்கள் ரெண்டாவது என்ன செய்யுங்க விழித்திருங்கள்னா அப்படியே முழிச்சுட்டு ஜாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு என்ன எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் ஆ எண்ணங்கள் மூலமாக செயல்கள் மூலமாக எவனை விழுங்கலாமோ என்று எல்லாரும் சொல்லுங்க எவனை விழுங்கலாமோ என்று சொல்லி வகை தேடி அந்த வான மண்டலத்தோட பொல்லாத சேனைகள் என்ன செய்கிறது எண்ணங்களுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பிரவேசித்து நம்மை கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க விடாதபடிக்கு விசுவாசிகளாக இராதபடிக்கு தேவனுடைய சொந்த பிள்ளைகளாக இராதபடிக்கு என்ன செய்கிறான் எண்ணங்களுக்குள்ளாக பூந்து என்ன செய்கிறான் சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஹலோ இல்லையா அப்பா நம்ம இடம் கொடுக்க தெளிந்த பு பக்கத்தில் கைப்பிடி சொல்லுங்க தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்க எச்சரிக்கையாயிருங்கள் விழிப்புள்ளவர்களாயிருங்கள் ஏனென்றால் எதிராளி சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கிறான் ஹலோ இல்லையா இப்போ எதிராளி சுற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கும் போது அவன் நம்ம அவனுடைய வாயிலே நம் சிக்காதபடிக்கு அவனுடைய எண்ணங்களுக்கு நம் அடிப்படையாதபடிக்கு இந்த வசனமெல்லாம் ஏவாளுக்கு சொல்லப்படவில்லை ஒருவேளை இந்த பைபிள் இருந்து ஒரு ஏவாளுக்கு சொல்லியிருந்தால் ஒருவேளை அந்த பாவத்துக்குள்ளாக ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக செய்திருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா ஆனால் நமக்கு எல்லாமே இருந்தும் கூட சில நேரத்தில் நாம் பிசாசுக்கு நம்ம இடம் கொடுத்து விடுகிறோம் ஆகவே இடம் கொடுக்காதபடிக்கு உறுதியாய் எதிர்த்து நிற்க நாம் திராணியுள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் ஹலோ இல்லையா விசுவாசத்திலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும் எதிர்த்து நிற்பது நம்முடைய ஒவ்வொரு நிமிடத்தினுடைய செயலாக காணப்படும் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் 
ஏன்னா அவனுக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்கிறவாய் காணப்படும் கொலேசியரில் மூணாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை ஒன்பதாவது வசனத்தையும் பத்தாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பா பழைய மனுஷனுடைய செய்கைகள் நம்முடைய புதிய மனுஷனுக்குள்ளாக இருந்தால் அதை களைந்து போட்டுவிட்டு ம் ம் புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கும் போது பழைய மனுஷனை என்ன செய்யுங்க களைந்து போடுங்க பழைய பாவங்களை பழைய என்னங்க சுவாபங்களை பழைய கோபங்களை பழைய வைராக்கியங்களை பழைய கஷ்டப்புகளை களைந்து போட்டு புதிய மனுஷனாகிருங்கள் அல்லா ரட்சிக்கப்பட்டு அஞ்சு வருஷம் தான் இருக்கும் ஆனால் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கிற அந்த சண்டையை நம்ம நினைவு கூர்ந்து நம்ம பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கூடாது இன்றைக்கி நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் எல்லாவற்றையும் நான் நினை செய்த கிறிஸ்துக்குள்ளாக மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்லி கிறிஸ்துவனுடைய மன்னிப்பை நாம் சொல்லுகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் ஹலையிலுவையா அப்படி நம்முடைய எண்ணங்களாகி அந்த சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளாக இந்த கோட்டைக்குள்ளாக யார் ஆளுக்கு செய்ய வேண்டும் தேவாதி தேவன் தான் ஆளுக்கு செய்ய வேண்டும் ஹலையிலுவையா யாருக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது சொல்லுங்களேன் சத்தமா பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது அவன் ஏனென்றால் அவன் சுற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறான் வகை தேடி சுற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறான் அதனால் நம்ம இடம் கூடாதபடிக்கு எச்சரிக்கையுள்ளவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் உயர்வும் தாழ்வும் எதனால் வருகிறது அப்படின்னா நம்முடைய எண்ணங்கள் நிமித்தமாக வருகிறது அல்ல இல்லையா எங்கள் தாத்தா செஞ்ச பாவம் எங்கள் பா பாட்டி செஞ்ச பாவம் அதுதான் என்னை தொடர்ந்து வருகிறதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ஆண்டு ஒரு விடுதலை தருக்கிற தெய்வனாக இருக்கிற ஹலோ இல்லையா பழைய ஏற்பாட்டிலே அப்படி இல்லை பிதாக்கள் என்ன செய்தாங்க திராட்சை காய தின்றார்கள் பிள்ளைங்களுடைய பல்லு கூசி போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது பிதாக்கள் திராட்சை காய தின்னதுனால பேரப்பிள்ளனுடைய வாய் பல்லெல்லாம் கூசிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிதாக்கள் செய்த பாவம் பிள்ளைகளுக்கு வருகிறது என்று சொல்லி அந்த ஒரு தாட்சி சில நேரத்தில் நமக்கு வந்து விடுகிறது அப்படி வேதத்தில் கிடையாது என்றா ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் தனிப்பட்ட விதத்தில் லெய்லுவையா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் இருக்குது உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு ஃபோன் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு வர கால் அந்த பிள்ளைக்கு போகுமா உங்கள் நம்பருக்கு வர கால் உங்கள் பிள்ளைக்கு போகுமா ஏன் உங்கள் நம்பர் வேறு அவங்க நம்பர் வேறு இல்லைங்களா உங்களுக்கு எண்பத்தெட்டில் முடியுது அவங்க தொண்ணூத்தொம்பதில் முடியுது அப்படின்னா அது எண்பத்தெட்டுக்கு வர காலெல்லாம் அவங்களுக்கு எண்பத்தெட்டுக்கு தான் வந்து சேரும் தொண்ணூத்தொம்பதுக்கு போய் சேராது அதில் இல்லையா அப்போ பாட்டி இந்த தாத்தா வந்து பாவம் செஞ்சுருந்தானா அது அந்த பாவம் வந்து பேரனை பாதிக்காது ஏன்டா ஒவ்வொருவரையும் கழுவி மீட்கிற தெய்வன் தான் அதுக்காகத்தான் ஏசு ரத்தம் செஞ்சார் அதில் இல்லையா அதில் இல்லையா ஆகவே சில நேரத்தில் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் அதாவது பழைய அதாவது மூத்தர் குடிமக்கள் முற்பிதாக்கள் செய்த பாவங்கள் நம்மை தொடர்கிறதுன்னு சொல்லி அநேக நேரத்தில் நம்மை நாம் என்ன செஞ்சிடுறோம் நாம் திருப்திப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவராக தெய்வன் அப்படி செய்யவில்லை நம்முடைய ஆத்மாவை ஆண்டவர் நம்மை விடுதலையாக்க அவர் வல்லமையில் தெய்வனாக இருக்கிறார் ஹலோ இல்லையா அவர் நம்மை சுத்திகரித்திருக்கிறார் அவர் தம்முடைய ரத்தத்தினால் நம்மை கழுவி இருக்கிற எங்கள் அப்பா ரக்க அச்சிக்கு போட்டாங்க எங்கள் அப்பா பெரிய பரிசுத்துவான் அதனால் நானும் பரிசுத்துவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஹலோ இல்லையா எங்கள் அம்மா நல்லா ஜவம் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த ஜவம் பண்ணுறோம் அந்த ஜவம் எனக்குள்ளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஜவம் பண்ணால் தான் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் தேவனோடு கிட்ட இடைப்பட முடியும் ஹலோ இல்லையா ஆகவே நம்ம ஒவ்வொருவரும் தேவனுக்கு முன்பாக என்ன செய்யணும் கணக்கு கொடுக்கறதுலாம் காணப்பட வேண்டும் அப்படின்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உயர்வு எப்பொழுது வரும் என்றால் நம்முடைய சிந்தனைகள் மேலோக்கி இருக்க வேண்டும் அப்வேர்ட்ஸ் இமேஜினேஷன் திங்கிங் வந்து ரொம்ப உயர்வான திங்கிங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் உயர முடியும் ஹலோ இல்லையா அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்வு நம்ம சரீர பிரகாரம் ஆத்மீக பிரகாரம் உயர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய நினைவுகள் எல்லாம் தேவனை நோக்கி பரிசுத்தமாய் காணப்பட வேண்டும் உயர்ந்த எண்ணங்கள் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள்ளாக பயம் இருக்கும் என்றால் நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள்ளாக கூச்ச சுவாபம் இருக்கும் என்றால் நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள்ளாக சோர்வான தன்மைகள் இருக்கும் என்றால் நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள்ளாக கோபமான தன்மைகள் இருக்கும் என்றால் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறவே முடியாது ஹலோ இல்லையா எனக்கு என்னங்க எனக்குன்னு என்ன இருக்குங்க ஒரு ஓட்ட குளிசு இருக்குது எனக்குன்னு வீடே கிடையாது வாரு வாடகை வீட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் சோர்ந்து போக வழி இல்லை ஹலோ இல்லையா ஏனென்றால் வானும் பூமியும் ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார் பூமியோ மனுபுத்தனுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
ஆகவே தாழ்வான எண்ணங்கள் சோர்வான எண்ணங்கள் நம்மை பயமுறுத்துகிறதான எண்ணங்கள் இவைகளிலிருந்து நாம் விடுபட்டு என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து எனக்குள்ளாகியிருக்கிற ஹலையிலுவையா சிங்க குட்டைகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாக கிணறாலும் கத்திரை தேடுகிறவர்களுக்கு சாப்பாடு குறைவுன்னு மட்டும் சொல்ல எந்த நன்மை குறைவு விடாது அப்படின்னா நன்மையில் தான் நம்முடைய வீடு வருகிறது நன்மையில் தான் நமக்கு சாப்பாடு வருகிறது நன்மையில் தான் நமக்கு துணிமணி வருகிறது நன்மைன்னு சொல்லி என்னென்னலாம் இருக்குதோ அதெல்லாத்தையும் நீங்கள் பெறுவீங்க ஏனென்றால் கத்தர் எல்லா நன்மைகளையும் எனக்கு கொடுக்க வல்லவரா எல்லா கரங்களை உயர்த்து சொல்லுங்கள் எல்லா நன்மைகளையும் எல்லா நன்மைகளையும் தெய்வன் எனக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்று கற்பனை செய்கிறேன் எண்ணுகிறேன் அது எனக்கு நிச்சயமாய் வந்து சேரும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் அல்ல எழுவையா அப்போ நம்முடைய எண்ணங்கள் வந்து இன்னைக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய பாக்கெட்டை ஆண்டவர் நிச்சயமாக நிரப்புவார் என் பர்சன் நிரப்புவார் என்னுடைய எல்லா தேவையிலக்கத்தை சந்திப்பார் சிங்க கூட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாக கிடந்தாலும் கூட கத்திரை தேடுகிறதான நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன் எனக்கு எந்த குறைவு வராது நான் நன்மையினால் நிரப்பப்படுவேன் மேன்மையினால் நிரப்பப்படுவேன் நான் என்ன ஜபிக்கிறேனோ அதுக்கு நிச்சயமாக எனக்கு கிடைக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் ஒரு உயர்வான எண்ணத்தோடு கூட நீங்கள் மேலோங்கி செல்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் உயர்த்தப்படுவீர்கள் ஹலோ எழுவையா இல்லை எழுவையா போதுங்க எனக்கு இந்த ஓட்ட சைக்கிளை போதுங்க இருக்கட்டும் ரெண்டு டைம் பஞ்சர் ஆனாலும் பரவாயில்ல பஞ்சர் ஒட்டிக்கிட்டு இப்படியே நான் இருந்துக்கிறேன்னா உங்களுக்கு அந்த சைக்கிளை தவிர எதுவுமே எதுவுமே கிடைக்காது ஹலோ எழுவையா எனக்கு நல்ல பைக் வேணும் நல்ல ஒரு வண்டி வேணும் நல்ல ஒரு வாகனம் வேணும் நான் சர்ச்சுக்கு போகிறக்கு நான் எனக்கு சொந்த பந்தங்களை சந்திக்கிறதுக்கு நான் வேலைக்கு போகிறக்கு நல்ல ஒரு வண்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எண்ணத்தில் நீங்கள் உயர்ந்து காணப்படுவீர்கள் என்றால் கத்தர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆண்டவர் சிந்திக்க கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிற அவருடைய கை ஒரு நாள் குறுகி போகவில்லை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் லேலுவியா நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஆண்டுடைய சித்தமாக இருக்கிறது நம்ம ஓட்டாண்டியா ஒன்றும் இல்லாமல் கிழிஞ்ச சட்டை போட்டு ஐயோ ஒரு அஞ்சு ரூபா இருந்தால் கொடுங்க நான் எப்படியோ இப்போ பிழைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கிறக்கு ஆண்டவர் நம்ம விரும்பவில்லை அது இல்லையா உங்களுடைய பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி இருக்கிறக்கு நீங்கள் விரும்புவீங்களா உங்கள் பிள்ளைங்க போய் பக்கத்து வீட்டில் போய் ஒரு அஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா கொடுங்க ஏதோ வச்சு ஒரு முட்டாய் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறேன் ரெண்டு ரூபா கொடுங்க ஏதோ டீ குடிச்சுக்கிறேன் அப்படி சொல்லி ஒவ்வொரு வீடாக போய் ரெண்டு ரூபா கேட்டிருந்தா உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கும் உங்கள் உங்கள் பாக்கெட்டில் ஐநூறுரூவா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் பாக்கெட்டில் உங்கள் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா லேண்டு விற்று பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கீங்க ஆனால் உங்கள் பிள்ளை போய் ரெண்டு ரூபா கொடுங்க ஒரு ரூபா கொடுங்க ஒரு ரூபா அப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தா கோம்பரமாக வராது அதே மாதிரி தான் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து அவர் ஐஸ்வர்யம் சமணராக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா நம்ம போய் ஒவ்வொருத்தருகிட்டையா கேட்கட்டு ஆண்டவ் நோக்கி கேட்கும்போது கத்த நிச்சயமாக நன்மைகளை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா அப்படி பக்கட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இல்லை எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஜெட் விமானம் இருந்தால் நல்லது ஆண்டு வரே அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜம்மு மூணு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரல அல்ல இல்லையா ரெண்டு ஹெலிகாப்டர் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல எங்கள் மாடியில் கூட நாங்கள் நிறுத்திக்குவோம் அப்படின்னு கூட ஜெமனுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான ஆண்டவர் கொடுப்போம் ஆனால் அவசியமான காரியங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா தேவையான காரியங்களை ஆண்டவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் நன்மையான காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அதுவே இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது வறுமை பாட்டு பாடிட்டு இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா இப்போ ஆண்டவர் நமக்கு நன்மைகளை கொடுக்க வல்ல நம்முடைய சிந்தை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்துவின் சிந்தையாய் காணப்பட வேண்டும் ஹலோ இல்லையா சீசரில் பார்த்து என்ன சொல்கிறாரு போய் அந்த மரத்து கடையில் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணி வைங்க நம்ம அங்கே தான் திருவந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னார் என்ன செய்யற நீங்கள் போங்க ஒருத்தர் தண்ணீர் குளத்தை தூக்கிட்டு ஒருத்தர் வருவான் அவன் சொல்லுங்க மேல் வீட்டை அவனை ஆயத்தப்படுத்துவான் மெத்த வீட்டை ஆயத்தப்படுத்துவான் ஹலோ இல்லையா ஆண்டவர் மரத்து கடையில் போய் என்ன செய்யல திருவந்து எடுக்கணும் சொல்லி போகல நல்ல ஒரு இடத்தை ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணினார் ஹலோ இல்லையா அதே போலவே உங்களுக்கு நல்ல இடத்தை கொடுக்க ஆண்டவர் வல்லமையில் தெய்வனாக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா நீங்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் நல்ல நன்றாக வாழும்படியாக ஆரோக்கியமாய் வாழும்படியாக சுகமாய் வாழும்படியாக ஆண்டவர் சகல விதமான நன்மைகளையும் உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா நம்முடைய சிந்தைகள் டவுன்வேர்ட்ஸில் போய்கொண்டிருக்கக்கூடாது என்னால் ஒன்றுமே முடியாதுங்க என்ன உன்னால் முடியவே முடியாது ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும் அல்ல இல்லையா என்னால் எது முடியாவிட்டாலும் யாருனால முடியும் நான் விசுவாசிக்கிற என் தேவனாலே எல்லாம் சொல்லுங்களேன் எல்லாம் ஹலோ இல்லையா உன்னால் ஒன்றும் முடியாது தான் ஆனால்
கஷ்டப்படுகிறது உதவி செய்யும்படியாக அதுக்காக தான் கிறிஸ்டுவின் சிந்தை கொடுக்கும் அதை நம்ம தவறாக பயன்படுத்திடக்கூடாது அல்ல லூயா கிறிஸ்துவின் சிந்தை உங்களிடத்துல காணப்பட கிடவுது ஆனவன் அவனவன் தனக்கானவைகள் அல்ல பிறனுக்கானவைகளை நோக்குவானாகங்கிற வார்த்தை எதுக்காக பயன்படுத்துதுன்னா பசுத்தமாய் வாழும்படியாக மற்ற உதவி செய்யும்படியாக வாழும்படியாக தான் அந்த வார்த்தை கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது தவறாக இன்டர்பிரட் பண்ண பண்ணிடக்கூடாது ஆகவே ஆண்டவருடைய நன்மை நமக்குள்ளாக வர வேண்டும் எபேசியர் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் உள்ளான மனுஷனிலே பலப்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் ஆவியும் ஆத்மாவும் பலப்பட வேண்டும் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் ஆவியும் ஆத்மாவும் எனக்குள்ளாக பலப்படும்படியாக நான் அதிக நேரத்தை கொடுக்கப் போகிறேன் உண்மையாக போயிங்களா பார்க்கலாங்க ஐயா பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது அங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் உறுதியான முடிவு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தான் என்ன செய்ய முடியும் ஆவிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் நீங்கள் சாப்பாடு போட முடியும் சாப்பாடு போட்டு ஆவியும் ஆத்மா புஷ்டியாக இருக்கும் அதில் இல்லையா அதே போலவே பிலிப்பியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் அஞ்சாவது வருஷத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் சிந்தையே உங்களிடத்துல காணப்பட கிடவுது அப்போ நம்முடைய சிந்தை மண்டலம் அல்லது எண்ணங்களினுடைய சாம்ராஜ்யம் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே ஆளப்பட வேண்டும் நல்ல சிந்தையினால் ஆளப்பட வேண்டும் நல்ல எண்ணங்களினால் ஆளப்பட வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையினால் ஆளப்பட வேண்டும் தேவனுடைய வல்லமையினால் ஆள ஆளப்பட வேண்டும் தேவனால் எல்லாம் செய்ய முடிக்கும் என்கிற விசுவாச வார்த்தைகளோடு கூட ஆளப்பட வேண்டும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாம் செய்ய முடியும் என்கிற வார்த்தையினாலே நம்முடைய சிந்தனை மண்டலம் ஆளப்பட வேண்டும் அல்ல இல்லையா எல்லா நன்மையான காரணங்களையும் தேவன் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலோ இல்லையா இந்த சிந்தனை மண்டலத்தில் அதுக்கு தான் நீங்கள் இடம் கொடுக்கணுமே தவிர சிந்தைகளின் சாம்ராஜ்யத்தில் எண்ணங்களின் சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளாக ஒரு பர்சன்டேஜ் பெர்சன்டேஜ் கூட சோர்வான எண்ணங்களுக்கு முடியாது இல்லை முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சதவீதம் கூட அல்லது அரை சதவீதம் கூட இடம் கொடுக்கவே கூடாது ஹலோ இல்லையா எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க என்னுடைய எண்ணங்களாகிய சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளாக கிறிஸ்து ஒருவருக்கு தேவாதி தேவன் ஒருவருக்கு நூறு சதவீதம் இடம் கொடுப்பேன் சத்துருவுக்கு வகை தேடி சுற்றி தெரிகிறதான எதிராளிக்கு ஒரு சதவீதம் கூட ஜீரோ ஜீரோ ஒரு சதவீதம் கூட கொடுக்கவே மாட்டேன் ஹலோ லூவியா லே லூவியா அப்போ நம்முடைய சிந்தையின் மண்டலம் தேவனை ஆவினால் ஆளப்பட்டு போடும்போது நம்முடைய ஆவியும் ஆத்மாவும் பலமுள்ள ஒரு காரியமாய் காணப்படும் அப்படின்றால் என்னுடைய பேர் நான் வந்து பலமுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய சிந்தையும் என்னுடைய ஆவியும் பலமுள்ளதாக இருந்தால் தான் ராபர்ட் சிலையாக பலமுள்ளவனாக இருக்கிறான்னு சொல்லி அர்த்தம் அதே மாதிரி உங்களுடைய பேரை நீங்கள் சொல்லி சொல்லுங்கள் இல்லைங்களா அப்போது நீங்கள் பலமுள்ளவர்கள் என்று சொல்லி சொல்லும்போது உங்களுடைய சிந்தனை மண்டலம் உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டும் விசுவாசத்தோடு காணப்பட வேண்டும் தேவனுடைய ஆவியோடு கூட காணப்பட கடும்போது நிச்சயமாகவே நீங்கள் பலசாலிகளாக காணப்படுவீர்கள் எல்லோரும் மூலங்கள் படிக்கிட்டு நாம் சிவம் பண்ணலாம் அதில் எழுவியா ஸ்தோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம் 